முயன்றால் முடியாதில்லை முயலாவிட்டால் உனக்கு என்று எதுவும் இல்லை வணக்கம் இது நீங்க எக்ஸாம் தமிழ் சொல்லிக்கு நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க டைட்டில் பார்த்த மாதிரியே ஆஃப்டர் சிவில் என்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க என்னென்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கெல்லாம் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக் ஐடியா தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு வெளியே வர்றாங்க அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பேத்துக்கு தான் வந்து வேலை கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையே சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் என்னென்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒன் இயர்லோ டூ இயர்லோ நீங்கள் ஒரு நல்ல ஜாப்பில் போய் செட்டில் ஆயிடலாம்னு சொல்லாங்க சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரமோஷனும் உங்களுக்கு வேக வேகமாக கிடைக்கிறனால கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் இது வந்து பார்த்தோம்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் இது மாதிரி இருபத்தி நாலு வகையான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இது கீழே வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் வாங்குகிற மார்க் பேசிஸில் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் போடுவாங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு ரவுண்டு இருக்குது ப்ரிமிலரி மெயின் இன்டர்வியூ ப்ரிமிலர்லேயும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரவுண்ட் இருக்கும் மெயினில் வந்து பார்த்தா ஒம்பது பேப்பர் இருக்கும் அதில் ரெண்டு குவாலிஃபைங் பேப்பர் ஏழு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப்காக எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி மூணு ரவுண்டையும் முடிச்சு போகணும் பட் இது வந்து கிளியர் பண்ணுங்கிறது சின்ன விஷயம் இல்லை ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபெக்ட் போட்டு படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அதை விட நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க அந்த ஸோ இதோட ச சிலபஸ் வந்து பார்த்தா அப்படியே உங்கள் நீங்கள் படித்ததுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட் போட்டு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணி போயிடலாம் சரிங்களா அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்க்காக வேண்டிய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஜாப் ஆஃபர்ஸ்னே சொல்லலாம் என்னென்னு பார்த்தா ஐ இஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஐஇஎஸ் எக்ஸாம் வாங்க இல்லை இஎஸ்இ எக்ஸாம் வாங்க அதாவது இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அல்லது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸாமில் பார்த்தா முதல்ல நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போய் போஸ்டிங் என்ன வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தா ட்ரிபிள் இசிஇ சிவில் மெக் இது நாலு டிபார்ட்மெண்ட் முடித்தவங்க வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா சிவிலுக்கு கீழே என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எது எதில் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்தா இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியன் ரயில்வே ஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் சிவில் இன்ஜினியருக்கான போஸ்ட் வந்து இதில் போடுறாங்க சென்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சென்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஆன் ரோட்ஸ் குரூப் ஏ சிவில் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா குரூப் ஏ சர்வீஸ் பார்டர் ரோட்ஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஏஇஇ இன் எம்இஎஸ் சர்வேயர் கிரேட் சென்டர் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் இந்தியன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இது மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் இதில் செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களோட சேலரி இன்ஹேண்ட் சேலரி வந்து பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மந்த்து அது மட்டும் இல்லாமல் செவன்த் பே கமிஷன் அப்புறம் பார்த்தோம்னா இதோட சேலரி வந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தையாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் வரையும் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த ஏஏஏயோட ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ்லேருந்து இங்கே ஒரு மூணு டு நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அதுலேருந்து இங்கே ஒரு பத்து டு பதிமூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜாயிண்ட் சென்ட்ரல் மேனேஜர் ஆகலாம் ஜாயின் சென்ட்ரல் மேனேஜர்லேருந்து ஒரு இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜர் இல்லைனா சீஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகலாம் அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா சீனியர் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆகலாம் இந்த சீனியர் மேனேஜருக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துலேயே நீங்கள் பார்த்தா செக்ரட்டரி ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட செக்ரட்டரி ஆக முடியும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தா எக்கச்சக்கமான அலோவன்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் அலோவன்ஸ் டிஎன்எஸ் அலோவன்ஸ் டொமஸ்டிக் சர்வெண்ட்டுக்கான அலோவன்ஸ் டிரைவருக்கான அலோவன்ஸ் அப்புறம் டூர் அலோவன்ஸ் அப்புறம் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கான அலோவன்ஸ் அஃபிஷியல்
டாப் லெவல் ஐஐடி என்ஐடி இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ஸில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க டேரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியானதுக்கும் நீங்கள் போகலாம் சரிங்களா இது சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம்னா என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இது கீழே வருதுன்னு பார்த்தா ஒரு சிலது மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா சொன்னால் பெருசாக போகும் அதனால் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நேஷனல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸை ஃபில் பண்ணுறாங்க Indian Railway Construction Limited, RIDS, uh, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, National Thermal Power Corporation. In the Mariana companies, we have civil engineers. If you have engineering pass, you can pass 60%. That is, you can pass 60%. You can pass 60%. That is, you can pass 60%. You can pass 60%. இது இல்லாமல் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ இங்கேயும் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான வேக்கன்சி அப்பப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தா எம்ப்ளாய் நியூஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயில் கோல் வாட்ஸ்அப்க்கோ அப்பப்போ மெசேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மூலிமா நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் பட் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் அமௌண்ட்டு பே பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து சென்னா சென்ட்ரல் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் வச்சுக்கலாம் பார்த்தோம்னா ஜே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கான எக்ஸாம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் முடித்தவங்களே எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சிஜிஎல் அதாவது கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் பாங்க இதில் எந்த டிகிரி முடித்தவங்க வேணாலும் எழுதலாம் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸாக வச்சுக்கலாம் சிஹெச்எஸ்எல் கம்பைன் ஹையர் செகண்டரி லெவல் இதில் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் கூட எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது டைப் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க எம்டிஎஸ் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் கூட எழுதலாம் இந்த ஜேஇ பொறுத்தவரையும் உங்களோட எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பொறுத்தவரையும் உங்களோட சேலரி எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்துக்கு மேலே இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு கீழே என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் வருதுன்னு பார்த்தா சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் இல்லைனா ஜேஇ குவான்டிட்டி சர்வேயிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்லாம் வருது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே ரெக்யூர்மெண்ட் போர்டோட ஜேஇ எக்ஸாம் பற்றி சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தா டிப்ளமோ முடித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியும் சிவில் பொறுத்தவரையும் இல்லைனா பிஎஸ்சி டிப்ளோ பிஎஸ்சி சிவில் முடிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா இதுவே வந்து இன்ஜினியரிங் வேறு ஏதாவது இன்ஜினியரிங் இப்போ சிஎஸ்சி ஐடி இது மாதிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஐடி ஜாப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா இதோட சேலரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஏஇக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் உங்களோட சேலரி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரையும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா கம்பைன்ஸ் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் சரியா டிஎன்பிசியில் கண்டக்ட் பண்ணுற கம்பைன்ஸ் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இதுக்கு கீழே என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சிவில் ரிலேட்டடாக வருதுன்னு பார்த்தா தமிழ்நாடு பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அதாவது போர்ட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரி டிபார்ட்மெண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வருது இதில் நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பில்டிங் ரிலேட்டடாகவும் இந்த ஃபீல்டு கீழே வருது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் வரும்போது எத்தனை வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் இதோட சிலபஸ் பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் படிக்கிற சிலபஸாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஜேஇ ஏஇ இதுக்கெல்லாம் வர சிலபஸ் பூரா நீங்கள் காலேஜ் பேஸில் என்ன படிச்சிங்களோ அது மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த ஆப்ஷன்ஸாக என்ன வச்சுக்கலாமா நீங்கள் பேங்க் பேங்கிங் செக்டர் கூட போகலாம் உங்களுக்கு நான் மேக்ஸ் ஓரளவு நல்லா வரும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து பேங்கிங் செக்டர் கூட போகலாம் ஏன்னா பேங்கிங் செக்டர் வந்து இயர்லி நிறைய வேக்கன்சி வர ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அது இல்லாமல் க்ரோத் ஆகிட்டு வர ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே சொல்லலாம் ஸோ பேங்கிங் செக்டரையும் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸாக வைக்கலாம் இதில் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் வருது எஸ்பிஐ எக்ஸாம் வருது ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் வருது இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்ஸாம்ஸ் வருது இதில் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போகலாம் பட் இதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் தேவை ஏன்னா இது உங்கள் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் அதுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போகணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தா டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் டிஆர் பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் பாலிடெக்னிக்னு தனியாக கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க அது இன்ஜினியரிங்க்கு தனியாக கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு அந்த மாதிரி எக்ஸாம் இப்போ பிஇ முடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து பாலிடெக்னிக் அப்ளை பண்ணலாம் எம்இ முடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்